Let me see if I can make it across. Mira, ¿cuál es más grande? Rojo o verde? Verde. Sí, ¿Estás sí, segura? ¿Estás seguro? <laughs> ¿Cuál es más grande ahora? El rojo. ¿Y ahora? ¿Y, ahora? <laughs> <laughs> ¿Y cuál? Eh? Son iguales. <laughs> can, I show, can I show you a different magic trick? ¿Te puede mostrar un truco de magia diferente? <laughs> sí. Are you a good person? ¿Eres una buena persona? Sí. Sí, <laughs> yes. Ha have you ever told a lie? Dice que todos hemos mentido. ¿Eres mentiroso? A veces. She said oh, a few times. What do you call people who tell lies? ¿Qué, ¿Cómo se le llama a las personas que dicen mentiras? Mentirosos. Say a liar. What are you? ¿Y tú eres entonces? Si tú dices que has mentido y dices que se les llama mentiroso, ¿qué eres tú? Mentiroso. Okay, say okay. I'm a lawyer. Have you ever taken something that does not belong to you, even something small? ¿Alguna vez has tomado algo que no sea tuyo, así sea algo pequeñito? No. Not even candy? Not even candy when you're a child? Ni siquiera un dulcecito cuando eres pequeño, cuando eres niño. O por ejemplo en tu trabajo que dices, ay, yo estoy trabajando y tengo estos clips, y como son de la oficina, pues yo tengo este y lo cojo. Okay, he's like Okay, but have your parents ever punished you? Dice que los padres los castigan. ¿Castigas, ¿Castigas a tus hijos o te han castigado a ti tus padres? A veces. He says sometimes. That means you didn't always honor your father and your mother. Ahora dice que siempre debes honrar a tus padres, a tu padre y a tu madre. ¿Mm? By your admission, you're a liar, disobedient, and rebellious. Pues la palabra dice que ya has admitido tres pecados. Eres un mentiroso, un desobediente y pues un irreverente. Is that a good person? Entonces ahí eres una buena persona. No. No. If you die today and God judged you, would you be innocent or guilty? Si tú murieras hoy, Dios, ¿cómo te juzgaría? ¿Te juzgaría inocente o culpable? Culpable. Guilty. Should God let guilty people into heaven? Dice que tú crees que Dios dejaría entrar a gente culpable al cielo? No sabría. He say I don't know. The answer is no. La respuesta es no. So where would you have gone if you had died yesterday? ¿Qué pasaría, o sea, qué hubiese pasado si tuvieras muerto ayer? <laughs> you said you're not. Vaya mismo. Inferno, sí. Uh-huh. Al infierno. Okay. Do you know what God did for you so He won't have to punish you in hell? Sabes qué hizo Dios para quitarte ese castigo del infierno? Le dio un día más de vida. ¿Hm? Le dio un día más de vida. Mm, ¿A quién? A él. Okay. Porque están hablando de él, ¿no? Ajá, o sea, pero ¿sabes qué hizo Dios para tomar ese pecado por él? ¿Para que Morir él no fuera al infierno? Ok, she said that you know, Jesus died, died on the cross. the cross. Ask her, does every, everybody go to heaven? Does everybody go to heaven because Jesus died on the cross for us? Ok, entonces todo el mundo va al cielo porque Jesús murió por nosotros? No. Who goes to heaven? ¿Quiénes van al cielo? Las personas que obramos bien en la tierra. Ok, she said the, the people that make good things on earth. Ok. I want to tell you that that's not the right answer. Te voy a explicar porque esa no es la respuesta correcta. Nobody does enough good to go to heaven. Nadie es lo suficientemente bueno para ir al cielo. This is what Jesus said. Eso fue lo que Jesús dijo. He who believes in me has everlasting life. Le dijo que solamente los que creyeran en él fue su última palabra. What do you have to do to go to heaven? Entonces, ¿qué crees que tienes que hacer para ir al cielo? Seguir creyendo en Dios. Okay, she said, only believe in, in God and in the good things. I didn't say that. Él no ha dicho eso. God is a trinity. Dios es eterno. Father, Son, Holy Spirit. Él es trinitario. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Who died for you on the cross? ¿Cuál de ellos tres murió en la cruz por ti? Padre, Hijo. 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 El sí. Hijo. Uh -huh. John 3.16. Juan 3.16. Reside for her. Juan 3.16 dice que... De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Who do you have to believe? ¿Qué tienes que creer? ¿En quién tienes que creer? Hijo. Uh -huh. Hijo. Hijo. 
Who is el hijo? ¿Y quién es el hijo? Jesús. Sí. Jesús. Cree en Jesús. Mm. Acts 16:31. Eh, Hechos eh, 31, 3, 31. Exactamente. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Venga, mi amor, no to... agua mía. Who do you have to be, believe in to be saved? ¿En quién debes creer para ser salvo? En Jesús. Sí. En Jesús. Do you know Muslims and Jews believe in God? ¿Tú has visto que los musulmanes y los judíos creen en Dios? No. They, they believe in God. They do. But they don't believe in Jesus. Ellos creen en Dios. Ellos, los, los musulmanes Dios, creen en Allah. Diferente. Es su Dios. Ah. Sí. sí. You must believe in the Son to be saved. Ustedes tienen que creer en el Hijo de Dios para ser salvos. Because the Son is the one who paid the penalty on the cross. Porque Jesús fue el único que pagó este castigo que ustedes se merecían en la cruz. We love Jews and Muslims. Nosotros amamos a los judíos y a los musulmanes. Because we want them to go to heaven, we need to tell them about Jesus. Porque para ir al cielo necesitamos a Jesús. That's why when you told me it was believing in God, that's insufficient. Por eso es cuando ustedes dicen, yo creo en Dios y solamente creer en Dios, eso es, un, es insuficiente, no es suficiente. Do you understand? Hmm? Do you under, do you believe the message I just shared with you that believing in Jesus and repenting of your sins is how you go to heaven? Ustedes creen en el mensaje que les estamos dando ahorita. Si creen en Jesús, él pagó la, eh, la culpa que ustedes tenían de sus pecados en la cruz. Él murió por sus pecados que ustedes cometieron. ¿Creen en Jesús? Sí. That message I shared with you is called the gospel. Este mensaje que les estamos compartiendo hoy se llama Evangelio. The Bible says if you believe the gospel, you can be saved. La Biblia dice que si ustedes creen en el Evangelio, van a ser salvos. Would you like to receive Jesus right now if I pray for you? Quisieran recibir a Jesús en este momento y orar por ustedes. I'm going to ask you four questions first and then pray for you. Va a hacerles primero cuatro preguntas y luego vamos a orar por ustedes. Do you agree that you've sinned against God? ¿Ustedes creen que en el cielo va a haber pecado? ¿Creen? Vuelvo a decir. ¿Que en el cielo va a haber pecado? O sea, es que somos no. libres de pecado. She said that we, we, don't, we don't have sin. You, have you ever lied? Ever? Yes, yeah, she said that. ¿Ustedes no están sin pecado? ¿Han pecado alguna vez? No, pues yo creo que todos hemos pecado. Yeah, no, she said that. I believe that I'm a sinner because everybody... Okay, okay. so she's, she's a she sinner. sinner. Okay. Yeah. She's agreed that she's a sinner. Okay. Do you believe that Jesus died for your sins on the cross? ¿Crees que Dios, Jesús, murió por tus pecados en la cruz? Sí, bueno, ahí es que no entendería y cómo. Pues yo diría que sí, pero si uno sigue pecando. Ok, she say, yes, I believe that he died uh, at cross for me, but if I'm still uh, seeing and I make sin, it's. Si sigues pecando, ¿qué? Pues sí, si sigo pecando, pues él no moriría por mí, ¿no? Que pues okay. uno. Ok, only he did if she stopped it. Ok, I, I want to tell you that that's not true. Eso no es verdad, te tenemos esa excelente noticia. Even the apostle Peter sinned in the book of Acts, in um, Galatians 2. El apóstol Pablo dice eh, que en Colosenses 2. The apostle Paul had to rebuke Peter for sin in Galatians 2. Dice que también fue Pedro pecó en Colosenses 2, en Galatas 2. We continue to sin after we're saved, but... Nosotros podemos seguir pecando, pero the Holy Spirit convicts us when we sin after we're saved. El Espíritu Santo nos convence de que es pecado. And he gives us he gives us the desire to resist and fight sin. Entonces él nos da la resistencia y el poder para resistir al pecado. Mm. Although you won't be perfect, you're going to become better and better, sin less and less. No one is perfect until you meet Jesus after you die. Ninguno es perfecto después de conocer a Jesús hasta que lleguemos, hasta que muramos. So I want, so I want to take that burden all off of your shoulder. O sea que él quitó toda esa carga, esa carga la llevó él sobre sus hombros. Yeah. It's a lie from hell to keep you from receiving Jesus. Esa es la el, la, la bendición cuando tenemos que cuando la gente recibe a Jesús. So, do you believe Jesus died for you on the cross? Ahora, ¿sí crees que Jesús murió por tus pecados en la cruz? Sí. Mm -hmm. yeah. Do you believe he rose again on the third day? ¿Tú crees que él se levantó de los muertos al tercer día? Sí. Do you commit to believe and obey Jesus forever and ever? ¿Tú crees que te puedes comprometer a 
creer en Jesús y a seguirlo día a día? Nosotros creemos en Dios todos okay. los días. Ok, she said, I believe in God every day. In God, got it. ¿Te acuerdas lo que decíamos? Ah, ya. En Jesús. Jesús. Sí, ya. Sí, ok. Ah, sí, ya. Esa es la diferencia. Ajá, sí, ya. Ok. Sí. Ok, for both of you, all four was yes. O sea, ustedes para estas cuatro preguntas han dicho que sí. Que han sido pecadores, que creen que Jesús murió por sus pecados, que Jesús resucitó de la, de la tumba y que Jesús está vivo y que ustedes pueden, el, con Él pueden resistir el pecado. Now I'm going to pray for you to receive Jesus. Is that okay? Que ahora podemos orar por ustedes para que reciban a Jesús. May I put my hand on your shoulder? Que si puede poner el, tu ma su mano en tu hombro. May I? Digo, puedo yo también. Gracias. Okay. You can keep an eye on your dog while I pray. Que tú puedes mantener un ojo en el perrito mientras oramos. Mm -hmm. Heavenly Father, Lord, thank you so much for these two people. Gracias, Señor, por la vida de estas dos personas. They just heard the gospel and understood it for the first time. Solo escucharon este evangelio, Señor, estas buenas nuevas por primera vez. You promised that they, you, anyone who believes the gospel will be saved. Tú has prometido en tu palabra que todo aquel que crea en el evangelio será salvo. Would you save them by the power of Jesus' blood? Que somos salvos a partir de la sangre de Cristo. Let their new lives honor you forever. Con esta nueva vida que nos das, vamos a honrarte para siempre. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús, amén. Okay. Did you need to get your dog? <laughs> Mia. Yeah. Muchas gracias. Con gusto. Okay. Que tenga un buen día. Amén. Amén. Igualmente. Vale. Un momento. Él es de Estados Unidos. Okay. Uh, do you have the... Uh, okay. Aquí, Iglesia, Capilla Fidelidad. Mm -hmm. Número teléfono. Ese es el número del teléfono y esa es la mm. página de YouTube para que vean los... Capilla. Capilla Fidelidad. Estamos ubicados aquí en Jamundí. Ah, Él sí, es uno de los misioneros que viene. Mm. En, en, en bar, al barrio El Pérez Real, ¿sí uh -huh. como cuando vamos por la 10, antes de coger la, el puente, uh -huh, sí. allí está la iglesia. Se llama ah, Capilla una esquina. Fidelidad. En toda una ah, esquina. Al frente del, del restaurante. Antes, sí, del restaurante. Antes del restaurante. Ah, es antes. Ajá. Porque al frente hay uno. Ok. Esquina, donde ah, queda ya. la clínica del región, que es una cosa mm, donde reparan el justo allá, al lado. Ah, ah, ya ya no ahí, a few more things. Otro There are two kinds of believers. Hay dos de Real and fake. Los reales y los falsos. Real believers will grow in holiness and continue to believe the gospel. Okay, los, los reales son los que han creído en el evangelio y siguen creciendo en el evangelio. Mm -hmm. Do you know what it means to grow in holiness? Crecer en gracia? Uh -huh. No. It means to sin less and less and obey God more and more over time. You won't be perfect. No van a ser perfectos. But you're going to get better and better over time. Pero se van a ser mejores y mejores okay. cada día. Now I want to tell you how to live as a Christian. Ahora vamos a dejarles pues la, la información de la letra cristiana. Read, pray, and obey every day. Que tienen que leer la palabra, obedecerla todos los días. ¿Mm? ¿Ustedes tienen Biblia en casa? Sí. sí. Ok, entonces esa Biblia es leerla todos los días, todos los días. Leerla, tenerla en casa, un pedacito que leer. ¿Mm? Start your obedience by going to uh, that church. Entonces empezar a obedecer 